ഇന്നു മുതൽ പുതിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി എടുക്കുന്നത് പ്രൈമറി തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം തുല്യഭിന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകളായിരിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മെമ്മറി തലത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗണിതാശയ മേഖലയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒന്ന് ഇനി ഒന്നിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടിലൊന്ന് അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് രണ്ടിലൊന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്നും രണ്ടിലൊന്നും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയായി ഇതിൽ നിന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിലൊന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ടിലൊന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് പകുതികൾ ചേർത്ത് ഒന്നാവുന്നതും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി കുറച്ച് മറ്റൊരു പകുതി അത് രണ്ടിലൊന്നാവുന്നതും കുട്ടികൾ കാണുന്നു ഇനി ഒന്നിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ അതായത് ഒരു നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണവൃത്താണ് ഇതിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നിറത്തിൽ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ആ മൂന്നിലൊന്ന് ഇതാ ഇതാണ് ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്നിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു മൂന്നിലൊന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതൊരു മൂന്നിലൊന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ അതായത് ഒന്ന് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് കുറച്ചാൽ അത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നിലൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ കുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് അപ്പോൾ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്നുകൾ ചേർന്നാൽ ഒന്ന് മുഴുവനായി തീരും ഇനി ഒന്നിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് നാലിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണമാണ് നാലിലൊന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലിലൊന്നും മറ്റൊരു നാലിലൊന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നാലിൽ രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിയായി മാറി ഇനി മൂന്നാമതൊരു നാലിലൊന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാല് അതായത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഇതാണ് മുക്കാൽ ഭാഗം നാലാമത്തെ നാലിലൊന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുഴുവനുമായി ഒരു വൃത്തം പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ നാല് നാലിലൊന്നുകൾ ചേർന്ന് ഒന്ന് മുഴുവനാവുകയാണ് അതുപോലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നാലിലൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ഇനി മൂന്ന് ബൈ നാലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് ബൈ നാല് കൂടെ വീണ്ടും കുറക്കുമ്പോൾ പകുതി അതായത് രണ്ട് ബൈ നാല് നാലിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലിലൊന്നും കൂടെ കുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് നാലിലൊന്ന് ഭാഗം അപ്പോൾ നാലിലൊന്ന് നാലിൽ രണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് നാലിൽ നാല് ഒന്ന് മുഴുവനായി 